老板，老冯，哎，我也还是那么早啊。哎呀，没办法，小孩等着吃呢，我非得早来不可。哦，好好好，老规矩，老规矩，老规矩。好好好，来。哎，麻烦你了，辛苦哎。叔，嗯，什么事、啊？什么？喂，天星啊，你怎么那么早就起来了？啊，要赶着轿车，那你等等我，我早餐都买好了，马上就回来了啊。天意，天意。工作了一晚上，这孩子太辛苦了，太忙太累了。梦编织前奏，穿过时光沙漏，奔向下个路口，阳光逗留，每一天在微笑等邂逅。手牵起就走，经过每个街头，唱幸福节奏。要勇敢接受，没有时间回头。哦、浪漫会出现，温暖在眼前，奇迹会实现。我祈祷。办开会，去！我是你姐，我下来。哥，我给你拿。别说什么不是一个妈生的，跟姐平常都对你不错。站后面。哥，我真的快尿出来了。你还要多久啊？我爹买回来了。天星昨天晚上要的十块，天意的油条、小龙的烧饼，通通都到了啊！爸，爸，你看，怎么了？姑姑她爸在厕所，哥哥跟姐姐还不让我，我今天第一天上班。那天心天意，你们就让一下弟弟。不是我先来的。我七点半开会。那小龙，你就让一下哥哥姐姐吧。爸。哎，爸
，我叫的车来了没有啊？叫了，八分钟以后到。司机师傅姓刘。姑姑，你差不多了吧？啊？你们公司今天什么事情啊？姑姑，催时不催时，就知道催催催。姑姑，你昨天吃什么了？姑姑，你辛辣的东西吃太多了。我不怕，我来。他吃萝卜了。姑姑，我牛仔裤呢？大哥在你哥的房间里。啊，房小龙不准进我房间。对你哥哥房间一目了然，什么也没有。呃，到你姐姐房间看看。小龙，你要去我房间就死定了。那我牛仔裤到底在哪儿嘛？小龙，你就别穿牛仔裤了。今天第一天上班，爸爸替你准备了一套西装，多好你。现在谁上班还穿这个吧？太土了，姑，我牛仔裤到。天意，你刚回来还没休息呢，赶紧吃点东西，七点半还得开会，是不是？天心，你洗快点，让天意冲个澡吧。不用了，我去医院洗。啊？哦。哎，姑姑，你把我牛仔裤怎么了？小南，你这牛仔裤破了，我给你补上了，不行吗？这个洞它叫时尚，叫潮流。爸，你看他把我牛仔裤弄成这样了，挺好的，跟圣诞节一样不是？不是，这，我不穿了。哎，哥，我做错了吗？没错。哎，爸，爸，我车到了没有？马上就到。姐，哎姐，我们是不是顺路？你捎我一下。不是，不是，姐，姐。哎，对，我哥，我你，哎，好，天心，哎，去走了，天意慢走，小小龙，小心点。哎，现在的孩子是真辛苦啊。惊喜？什么意思啊？啊，就是那个英文说的是，哎呀，生日快乐。哦，哎呦，今天是我生日啊。那三个孩子没跟你说生日快乐吗？连我自个儿都不记得了，不重要。怎么不重要啊？今天是你六十大寿哎，他们怎么能连自己的爸爸生日都不记得了？真是的，不记得就不记得呗。不记得哪行啊？六十大寿，连句生日快乐都没有，就知道跟我抢厕所。哥，说到底啊，都是被你宠了。怎么都是被我宠？是啊，你想啊，你每天起那么早啊，给他们排队，呃，买早点，呃，这个叫车子、理衣服，那不是宠是赏呀。都是有道理的，我对他们三个都有是有原因的，是吧？你像天心，从小都有先天性心脏病，啊，又是我唯一的闺女，我不我不宝贝点，我干嘛呀？师傅，麻烦你把后视镜转过去一下哦。闯过去出车祸谁负责啊？那我要化妆哎，你不许看哦。你天意呢？天意呢更明白了，从小这么优秀，人现在干外科医生，天天的救人呢。回到家来累得跟狗一样，你看到了？我多体谅他一点，这不叫宠。嗯，那小龙呢？打架闹事玩游戏睡懒觉，长这么大，今天是他第一次上班哎。你今儿话怎么这么多呀？小龙是啊，小龙是是不让人省心，可是他到底今天是第一天上班啊，工作还他自个儿找的，是吧？咱们做大人呢，要多多鼓励孩子，你别老挑刺儿，行吧？我没挑他们刺儿，我是说你，你应该教育他们，不应该溺爱他们。我自个儿的孩子，我最清楚，你别啰嗦了。我啰嗦两句怎么了？哪个孩子不是我一把屎一把尿带大的？好，好，好，我不说了啊。我看今天到底哪个孩子能给你过六十大寿？六十大寿不重要，活得长才最重要。说的没错，活着长才最重要。<笑>不过生日也很重要啊，生日快乐。哟，你怎么知道我生日啊？这么多年邻居了，我怎么能不知道呢？嗯、<笑>谢谢啊，不客气。<笑>
到了，在酒店门口。谁啊？对不起。怎么回事啊？上车啊！你俩叫个拼车不是？拼车。对啊。你走吧。哎，先生，现在马上上班早高峰，十分钟以后同事打车，飞机都飞不过去。上车吧。我是谁？回去你们部门好好打听打听，然后再跟我道歉。你听见没有？对不起啊，童心姐，我一大早就来准备会议了。先解决问题吧。ID 部门的人来了吗？还没有。哎，对不起，我想问一下。来来来来来来，童心姐 ，ID 部门的人来了。怎么是你？呃，我想问一下。什么都别说了，电脑中毒，文件受损，所有人都在等着你呢，赶紧修吧。什么？修电脑啊？不知道为什么，电脑和 U 盘里的文件全都打不开了。我看看。把 WiFi 都关了，内网也不能用。好、啊，排查冰都需要多长时间？一共几台电脑？四台。两个半小时。不行，太久了，一定要会议之前全部修好，没得商量。把所有电脑都拿过来。
有个问题我想不明白，为什么你们的电脑和你们的系统是不匹配的呢？会不会有商业间谍啊？天心姐，我不是商业间谍。别说了，不要在公司里让人看到你的焦虑，这是很不专业的表现。公司，你可以看一下。冰姐，这是阿哥今天第一天来上班。啊，宁姐你好。十分主题，我们公司呢主营的是面膜，后续呢还会有一些护肤品、美容仪等等。我们公司不需要挤公交、加班，更不用被老板骂，也没有同事之间的勾心斗角。只要你有一台手机，随时关注我们，发发图片，发展客户。完全不会影响你的生活。我每天只要玩手机就能赚钱。当然了，猜猜姐姐我月薪多少？一万。大胆点儿。三万。小兄弟，我说你的财富上限就只有三万吗？是十万。十万，宁姐可是我们的全国销售冠军呀！就我们的收入也都一万以上，看到这些货没有？我给你算一下，这些是一万八千八百八十八，员工内部价是九千九百九十九。请问你是刷卡还是现金？什么意思？这些东西要我先买下来？当然了，你只有支付了款项，我们才能给你货让你去销售。这就相当于是押金，可是我没有那么多钱，那就写欠条喽。那，那我要是卖不完这些货呢？一个人卖不完，你可以发展新人啊。你组十个人，你就可以当组长。他们卖货拉人进来，有的有提成。年底呢还有分红。这是合同，我说的这些啊都具有法律效应。这是欠条，签字吧。准备全会资料。好的，这就是一般的网络病毒问题，你们应该定时的升级你们的防火墙才可以。技术还不错。这次不出事儿，不代表下次也不会。这件事情充分的说明公司上下缺少网络安全意识，你应该严肃对待。谁该严肃对待啊？电梯上耍流氓，现在还假正经。愣着干嘛呀？董事长马上要来了，准备晨会。我们计划将这片理论全部拆除，打造沪上标杆性的时尚写字楼。我认为不行。建工集团高层会议，哪有你说话的份？又是他，林董，交给我来处理。说说你的想法吧。建工集团是盖大楼的，没错。大楼可以建，但是这片李诺文化要是推倒了，还能再重建吗？当然不行。建工集团可以做这样的事情吗？你到底是谁？建工集团要做的是保留文化，而不是拆除文化。麻烦你帮我放一下。笑话！你说要保留这些老房子，那建工集团的可用面积就小。我们卖什么呀？公司的利益你就不管了？你是谁的助理？我认为可以在不改变房屋格局和外观的情况下，打造成文化创意园。大家请看下一页，这是 MUJI 联合 UR 的房屋改造项目，老房子新格局，用局部改造布局，大大的增加房屋的实用价值。我们完全可以用这种创新的思维方式。恕我直言，你们那种只用以前的成功经验来思考问题的思维方式已经过时了。太狂妄！利，我说的是利。王秘书。他到底是谁呀、啊
，对不起，请你出去。老房子新方案，我的计划，公司的利润应该会比你的方案增加百分之二十，这就是我的计划，麻烦大家看一下。老秘书，向保安。不用了，这是新来的总经理王硕，他刚从美国回来，还没来得及向大家做介绍。下个星期我儿子从美国回来，担任集团总经理的工作。请你安排好他的办公室。大家好，我是王硕。王总比较年轻，说话比较激进，但方案还是不错的。开发计划我也看了，还需要更详细些，大家都可以看看。我们下周进行讨论。你提前到了公司，保密工作做得很好，连我都不知道。我是想客观的了解一下公司。王秘书，总经理的办公室准备怎么样了？已经准备好了，王总随时可以办公。很好，王秘书在建工集团工作了十一年，一直是我的得力助手，有什么事儿你找他就对了。我现在认为公司有人严重失职，需要严肃对待。谁？王秘书一直是我的得力助手，十一年零失误，你怎么会这么说啊？十一年零失误，我才见到他半天，他就犯了三个大错：第一，公司的秘书室电脑集体中毒；第二，未经允许就把一个陌生人随便当成了 IT 部门的工作人员。今天事我也就办了，如果换成我们的客户怎么办？第三，公司的高层会议，我今天没有佩戴任何的胸牌，就可以直接进入会场。在我看来，他是处处犯错。对不起，董事长，王总说的是今天早上突发的情况，确实是我的失职，我接受一切处分。写个报告，明天交上来。董事长，虽然你们有十一年的工作感情，但是用这种人情的管理方式，对我们上市公司非常的不利，会让我们陷入危机。所以才让你坐在现在的位置上，用更合适的方法去完善它。太激进，要循序渐进。董事长，王总，董事长五分钟之后跟战略部有一个会议，按照工作流程，您还需要另外预约时间。怎么，你难道没看出来我跟董事长的话还没有说完吗？我当然看到了，但是董事长跟您说的话好像已经说完了。董事长这两天的行程已经安排满了，要不？你看三天后的下午两点时间可以吗？孙秘书，请带王总去他的办公室。好的，平行姐，王总，谢谢。哦，王秘书，你听说过“越俎代庖”这个词吗？我还是有必要提醒你一下，你只是董事长的一个助理。没有权限爬到我跟董事长的上头，自作主张，这会让人很不舒服。王总，如果确实存在你说的问题，我以后一定会多加注意的。注意不行，改革才能。王总。这就是天心姐为您准备的办公室。天心姐，你觉得在公司这么叫合适吗？啊，是。对不起，王总，我是说房秘书。王总，房秘书在公司十一年了，跟董事长关系特别好，可以说是董事长的心腹。谁要见董事长，或者跟董事长递个话，都要通过的。他还是董事长的代言人，他说的话都是董事长的最高职位。你跟我说这些。出去吧。哎，啊，那您有事儿您就通知我，我一定第一时间到。好。是人事部吧？我是王硕，马上把房天心所有的人事资料递过来。我们可以从徐家汇怎么开车来买的啊？啊，对。
，这可是名牌老店啊！啊，只要你们喜欢，我就高兴啊！手机刷一下就行了。行行行，手机机。哦，好了，看一下。哎，可以，谢谢。哎，谢谢了啊。哎，好。总算过去了，哥，哥，可可来电话了，哎，说是一定要舅舅接听。哦，好，好，好，可可，舅舅生日快乐！哎呦，谢谢，谢谢，祝您六十大寿，福如东海，寿比南山。谢谢可可，难得你记得舅舅的生日，谢谢。那当然，忘什么都不能忘了舅舅的生日。对了，妈，今天做什么好吃的啦？我看你啊，就是想回家蹭吃蹭喝吧。没事儿，可可，你就尽管下班赶紧回来，我替你做你最喜欢吃的响壶鳝糊，呃，响油鳝糊。谢谢舅舅，还是舅舅疼我。应该的。那晚上见了。哎，晚上见。<笑>响油鳝糊。嗯，开心吧？老开心了。惊喜吧？惊喜。我们家可可记得你的生日。还是很高兴的吧？那可不，你那还是我们家可可。要是你那三个呀，你还不得高兴呢啊！下巴都掉下来。<笑>他们没给你来电话？没有。经过院领导多次讨论，最后决定，胃肠肿瘤科副主任人选就是赵博了。谢谢院长提拔。没搞错吧？防医生实力这么强，又是咱们医院的一把刀，怎么没生他呀？<笑>这么明显，你还看不出来啊？防医生呢，输就输在没个好爸爸。哎，他又太认真、太老实。哎呀，就知道开刀救人，又不搞关系，又不应酬，我说再强有啥的用？叫我的名字，我好开心。天意，我们之间没什么好说的。天意，七年前你离开我，你不要以为你用这种方式出现，我就会心动。你难道不想知道我为什么在这吗？我是新任行政部的主任，以后我们就是同事了，方医生。这跟我没关系。天意，就算你不喜欢我，可是你还记得我。请你出去。明天我还会再来找你，咖啡记得喝。
，请问哪位是房金星小姐？我是。你们打一招。这么快，谢谢啊。嗯，不客气。爸，生日快乐！今年不能陪你一起过生日了，明天回去一定陪你。岁，每年只有你能记住我的生日，还给买了生日蛋糕。这是我应该做的。我记得你说过，你们家有人跟我是同一天生日。我爸爸，他的生日啊，跟您是一天的。哎呦，真是缘分。改天我要请他吃饭，感谢他培养你这么优秀的女儿。家里人。怎么给他过生日啊？嗯，也没什么，应该是一家人一起吃个饭吧。一家人一起吃个饭，哎，真好。我也想跟我儿子一起吃个饭。您当然可以了。以前王总在国外，现在他不是已经回来了吗？他能够放弃在美国的工作机会，回到我身边。我已经非常开心了。不过这小子很像我年轻的时候，倔强，而且特别挑剔。以后你的麻烦会不少，要有个心理准备。董事长，今天的事情也确实是我处理的不好。啊，好，行了。呃，晚上西餐两位订好了吗？都已经订好了。能跟儿子一起吃个饭，真的很开心。吃饱了喝茶。好好好好哎，天心啊，爸，生日快乐！啊，你们赶紧换上衣服啊！今天晚上我们去吃大餐。哎，不要了，不要了，别到外头花那冤枉钱了。你们都回来吃，我们都准备好了。吃完对不对？吃完对不对？你怎么现在才想起来啊？你爸已经期待很久了。没有没有，别听你姑姑瞎说。这天大的事儿能忘，我爸的生日我也不能忘呀。我早就跟天意和小龙商量好了，准备给爸一个惊喜。我饭店都订好了，这就对了嘛。再忙也不能忘了自己的爸爸，对不对？<笑>那就说好了，晚上见。喂，天心，你你公司有事儿吗？没事没事，放心，晚上见啊。哎，好好，晚上见。惊喜，惊喜。<笑>哎，晚上要到餐厅吃饭，我穿什么呀？那赶紧去挑衣服呀！哦，对对对对对，来来来，哎呀，赶紧走！喂，天意，小龙可可，今天晚上老爸生日，我订了官厨啊、嗯，带上礼物，不准迟到哦。王总，王总。今天晚上红房子餐厅我已经预定好了，您就说是房小姐订的包间，稍晚我会把电话号码发给你。晚上我已经约了人了。哎，王总，今天是董事长的生日，如果你的约会不是特别重要的话，能不能取消？怎么你连我的家事都要管吗，房秘书？董
准备下班吧。好的。天心姐，这是董事长让我去珠宝店去的，结果我回来的时候他走了，我追到公司门口也没追上，这怎么办呀、啊？好吧，我去送给他。谢谢天心姐。嗯。病人出问题了，情况怎么样？原本是赵博的病人，今天早上查房还好好的，刚刚突然就不省人事，脉搏超过一百三，实习医生说胃部有出血现象。手术了没有？还没，预计下周手术的。新推出的面膜，补水。哎，你好，这位小姐，你要不要面膜？这个面膜是我们公司最新出的，补水保湿很好的。不是小姐。哎呀，我都说了不需要。这对不起啊。梦凭指尖走，穿。时光沙漏，奔向下个路口，阳光逗留，每一天在微笑等邂逅。手牵起就走，经过每个街头，唱幸福节奏，要勇敢接受，没有时间回头。呜，浪漫会出现。温暖在眼前，奇迹会实现。哦，期待每。你们在干嘛、啊？有人来派出所举报你们非法摆地摊。我、啊、没有啊，没有。我根本不认识他，还不承认是吧？我是真的不认识他。我没有，我没有摆地摊，不是真的。现在时间下午六点零五分，患者肖静，经引流管确认，腹腔大出血，进行探查出血部位，止血手术现在开始，请开始，手术刀。你怎么来了？这个是您让蔡秘书取的，我想一定是很重要的东西，怕您着急，所以赶紧给你送过来了。哦，你先坐。王总还没来吗？是啊，这小子不会不来吧？你觉得这款式怎么样？好漂亮啊！还这么大，您这么用心，谢女士一定会很高兴的。你们俩以后啊，一定会很幸福。您拨叫的号码暂时无人接听，请稍后再拨。为了跟儿子见面，我还推掉了给你办的约会。现在要被他放了鸽子，看来我注定。
，到一个人过生日了。董事长，如果你不介意的话，我可以留下来陪你一起吃生日晚餐。那怎么可以？你父亲还在等你呢。没事的，我有两个弟弟，还有一个姑姑、表妹，热闹着呢，没关系。黄医生出血很严重，准备引流，冲洗腹腔。这是腹腔镜穿刺孔术后出血，检查充血部位，进行止血。是 ，Alice。不是，不是，我没有，我我今天第一次，你看，我他都没买，别解释，别解释，别解释，我真的，带走。我说：“谢谢你的一番心意，可是你要知道，没有一个人能够取代女儿在父亲心目中的位置。你回去吧，我让司机送你。”谢谢董事长。两位需要点菜吗？先点菜吧，孩子们都累了一天了，应该饿了，让他们一到能，能不能吃得上饭菜吗？哎，对，哎，菜单呢？哎呀，对不起，你你你这个你这个你这个纸怎么怎么怎么怎么用啊？你哦，一摁就行了。是的。哦，摁点什么呢？摁这个。我来了，我来了，我来点。哎，舅舅。妈，舅舅。啊。舅舅，生日快乐！哎，谢谢你，你有心，心有喽。我来点哈。你怎么自己来了？我女婿呢？呃呃，他外地出差呢。哎，天心他们呢？他们也一会儿就到了，要这这饭店就是天心定的。啊，哥哥，你先帮小龙点一个狮子头，啊，天心喜欢爆炒河虾。天意喜欢糖醋排骨。哦，对。啊，你们俩喜欢吃什么？点什么？嗯，那要不我们点个清炒鳝糊怎么样？行啊，点啊。啊，清炒鳝糊半道上了，听不到电话声啊！一定会来的，院长。嗯，陈毅，我听说了，是赵博的病人，还算顺利吧？顺利，病患目前生命迹象稳定。哦，腹腔大出血，死亡率很高啊！方医生。处理的很及时，辛苦了。这是我分内的工作，应该的。明天有时间吗？我们一起吃个饭吧。有，谢谢院长。好
哎呦，小龙，小龙，你们啊，派出所。时光它像沙漏，漏掉了曾经带不走的回忆，绑在我左右。一颗心忍着痛，该怎么？跳动，我试着靠近你，才学会感受。莫名激动，流动的时光，多少次感动，时间都被抽离，留下痕迹，证明爱上。